সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তাই না অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসে আমি দশম অধ্যায় সামাজিক সমস্যা এই সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেছি সামাজিক সমস্যার পার্ট একে ছিল কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা কিশোর অপরাধের লক্ষণ এবং কিশোর অপরাধের কারণ এই বিষয় নিয়ে আমি গত ক্লাসে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি সবার মনে আছে তো আচ্ছা আজকে এই দশম অধ্যায়ের পার্ট দুই কিশোর অপরাধের প্রভাব এবং প্রতিরোধ নিয়ে তোমাদের সাথে আলোকপাত করা হবে আমরা পাঠ শিরোনামটা দেখে নেই কিশোর অপরাধের প্রভাব ও প্রতিরোধ আচ্ছা প্রথমেই আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কিশোর অপরাধের প্রভাব আমি এখানে একটু লিখে নিই কিশোর অপরাধের কিশোর অপরাধের প্রভাব কিশোর অপরাধের প্রভাব এবং প্রতিরোধ দুটো বিষয় প্রথম বিষয়টা হচ্ছে কিশোর অপরাধের প্রভাব নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে কিশোর কারা বা কিশোর বলতে আমরা কাদেরকে বুঝি এবং কিশোর অপরাধ কাকে বলে তোমরা তোমাদের সবার কথাটা মনে আছে তাই না কিশোরদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধই হচ্ছে কিশোর অপরাধ যেটা গত ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে প্রথমে আমরা দেখে নিচ্ছি কিশোর অপরাধের প্রভাব এই যে প্রভাব বলতে আমরা কি বুঝি কিশোর অপরাধের প্রভাব প্রভাব মানে ফলাফল এই ফলাফলটা পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে তাই না তো কিশোররা যে অপরাধ করে সেটার সেটার কি কোনো পজিটিভ মানে ইতিবাচক ফলাফল আছে তোমাদের কি তাই মনে হচ্ছে যে কিশোর অপরাধের কোনো ভালো ফলাফল আছে নিশ্চয়ই নয় কিশোর অপরাধের যে প্রভাব যেটাকে আমরা বলতে পারি ব্যাড ইম্প্যাক্ট মানে খারাপ প্রভাব কিশোর অপরাধের প্রভাবটা কি পরিবার সমাজ তথা জাতীয় জীবনে কিশোর অপরাধের প্রভাবটা কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত করে আমাদের তাই নিয়ে আলোচনা করছি বাংলাদেশে কিশোররা সাধারণত কি কি অপরাধ করে থাকে নিশ্চয়ই তোমরা জানো আমি আবার বলছি বাংলাদেশের কিশোররা সাধারণত যে সব অপরাধ করে থাকে তার মধ্যে রয়েছে চুরি করা পকেট মারা উশৃঙ্খল আচরণ করা গাড়ি ভাঙচুর করা তারপরে বিনা টিকেটে ভ্রমণ করা এরকমের বহুবিধ অপরাধ বাংলাদেশের কিশোররা করে থাকে বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজের সাথে তারা জড়িত থাকে তারপরে মেয়েদেরকে উত্তপ্ত করা যেটাকে ইংরেজিতে বলে ইপটিজিং এরকমের অনেক ধরনের অপরাধ তারা করে থাকে অনেক সময় আমরা দেখে থাকি যে কিশোররা দল বেঁধে মানে ওরা গ্রুপ করে কি করে ডাকাতি করে তারপরে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা দাবি করে এমন কি কিশোররা কাউকে খুন করতেও পিসপা হয় না এ ধরনের নানাবিধ অপরাধের সাথে কিশোররা জড়িত থাকে বাংলাদেশে তা এখন তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো কোনো পরিবারে এরকমের যদি কোনো কিশোর অপরাধী থেকে থাকে তাহলে সেই পরিবারের অবস্থাটা কেমন হয় তারপরে সমাজের অবস্থা কেমন হবে 
এবং জাতীয় জীবনে এটার প্রভাবটা কী রকমের হবে একটু অনুমান করে দেখো হ্যাঁ আমরা প্রত্যেকেই তো পরিবারে বসবাস করি তাই না তো আমার পরিবারে যদি এরকমের একজন কিশোর অপরাধী থাকে তো আমার পরিবারে কি শান্তি বিরাজ করবে নিশ্চয়ই তোমরা কি বলবে না কোনো পরিবারেই এরকমের কিশোর অপরাধী থাকলে সে পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে না তা এসো আমরা দেখে নিই কিশোর অপরাধের প্রভাবটা আমরা এক নজরে দেখে নিই একটু ওয়েট করো তোমরা কিশোর অপরাধের প্রভাব আচ্ছা আমার এটা লাগানো হয়েছে দেখো কিশোর অপরাধের প্রভাব এখানে একটা তালিকা তৈরি করে আনা হয়েছে তো আমি আগেই বলেছি যদি কারো পরিবারে কোনো কিশোর অপরাধী থেকে থাকে তাহলে সেই পরিবারের শান্তি বিনষ্ট হবে তাই না দেখো কোনো পরিবারে কিশোর অপরাধী থেকে থাকলে সেই পরিবারে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হবে পারিবারিক শান্তি তো আমরা বুঝি কেমন শান্তি সবাই চায় অশান্তি কিন্তু কেউই চায় না পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সাথে প্রত্যেকের সাথে যদি প্রত্যেকের সুসম্পর্ক থাকে যেমন ছেলে মেয়েরা যদি বাবা মায়ের কথা শোনে বা পরিবারে আরও যারা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আছে তাদের তাদের কথা শুনে তাদেরকে সম্মান করে এবং তাদের থেকে যারা বয়সে ছোট তাদেরকে যদি তারা স্নেহ করে মমতা দেখায় কেমন তাহলে দেখা যায় যে একটা সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ বজায় থাকে যে পরিবার পরিবারে কোনো ঝগড়া নেই ঝাঁটি নেই কোনো বিশৃঙ্খলতা নেই কেমন অত্যন্ত স্মুথলি পরিবারটা চলছে হ্যাঁ সবাই সবাইকে সম্মান দিচ্ছে স্নেহ করতেছে সবাই সবার কথা শুনছে হ্যাঁ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতেছে বাবা মায়ের কথা শুনতেছে বাবা মা যদি বলে যে হ্যাঁ এটা করো সেটা করো এখন পড়তে বসো ছেলেমেয়েরা তাই শুনে কেমন তো এই পরিবারে আমরা এরকমের পরিবার যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে ওই পরিবারে শান্তি বিরাজ করছেন তো কোনো কারণে যদি কোনো পরিবারে কিশোর অপরাধী থাকে তাহলে কিন্তু এটা হয় না হ্যাঁ তাহলে পারিবারিক পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হওয়া কিশোর অপরাধের যে প্রভাব মানে ফলাফল ব্যাড ইম্প্যাক্ট নেক্সট কিশোর অপরাধীরা যে একটা কথা এর আগেই বলা হয়েছে ইপটিজিং করে মানে অর্থাৎ মেয়েদের দেখলে উত্তপ্ত করে তো যে সমস্ত কিশোররা অপরাধী হয়ে পড়ে তারা দেখা যায় যে পাড়াতে মহল্লাতে তারপরে অলিগলির মোড়ে দাঁড়িয়ে স্কুলগামী কলেজগামী মেয়েদেরকে উত্তপ্ত করে মানে শিস দেয় অশ্লীল ভাষায় কথা বলে অঙ্গভঙ্গি করে হ্যাঁ স্বভাবতই যে মেয়েরা যাদের সাথে এটা করা হয় ওরা কিন্তু এটা ভাবে না যে আমারও তো বাসায় বোন আছে মা আছে ওদের মাথায় কিন্তু সেই সেন্সটা তখন কাজ করে না যদি করত তাহলে সে এরকম ইপটিজিং করত না তো একটা মেয়ে যদি এরকমের স্কুল কলেজে আসা যাওয়ার পথে প্রায়শই দেখে যে এই সমস্ত কিছু বখাটে ছেলেরা তার দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দেখাচ্ছে হ্যাঁ স্বভাবতই সেই মেয়েটি খুব বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়বে তাই না যেটা অপ্রত্যাশিত আমরা কেউ এটা প্রত্যাশা করি করি না তো এই মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হওয়া কিশোর অপরাধের ফলে দেখা যায় যে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয় আর কিভাবে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয় দেখো এরকমের প্রতিনিয়ত যদি একজন কিশোরী একজন মেয়ে স্কুলগামী হোক কলেজগামী হোক মাদ্রাসাগামী হোক যেখানেই সে পড়াশোনা করুক না কেন সেভাবে আসা যাওয়ার পথে প্রতিনিয়ত যদি এভাবে বখাটেদের বা কিশোর অপরাধীদের দ্বারা এভাবে উত্তক্ত হয় তাহলে তখন তার মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সে নিজেকে অনেক হীন মনে করে যে আমি মেয়ে বিধায় এই সমস্ত বখাটে ছেলেরা আমার প্রতি এরকমের অঙ্গভঙ্গি দেখাচ্ছে তো ও তখন ওর মনটা অনেক নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ আরও সহজ করে বললে এটা বলতে পারি যে ওর মন সেই মেয়েটির মনটি অনেক কি হয়ে যায় 
হ্যাঁ ভেঙে খান খান হয়ে যায় অনেক নষ্ট হয়ে যায় অনেক কষ্ট পায় তাই না তখন সে আর কি করতে চায় না সে আর স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় অর্থাৎ তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে যেতে চায় না প্রথমে একদিন দুদিন গেল মাঝখানে অনেক গ্যাপ দেয় এরকমের যদি প্রতিনিয়তই সে এই কিশোর অপরাধীদের দ্বারা উত্তপ্ত হয় তাহলে সে এক সময় কি করে সে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া আসা টোটালি কি বন্ধ করে দেয় আচ্ছা এই টোটালি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে কি হলো রেজাল্টে কি দাঁড়ালো তার শিক্ষা জীবন অসমাপ্ত রয়ে গেল অর্থাৎ সে ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার সত্ত্বেও সে তার শিক্ষা জীবন কমপ্লিট করতে পারলো না তো এটা তার পরিবারের জন্য জাতির সমাজের জন্য ইভেন জাতির জন্য বড় একটা অস্বস্তিকর ঘটনা কারণ যে যাদের শিক্ষা জীবন অসমাপ্ত রয়ে গেল দেখ এমনও হতে পারত যে তাদের যদি তারা যদি শিক্ষা জীবন সম্পূর্ণ করতে পারত তাহলে তাদের মধ্য থেকে অনেক ট্যালেন্ট বের হয়ে আসত এমন এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন লোক বের হয়ে আসত তো এরপরে দেখা যায় বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পাওয়া তো এটা সব কিছুই কিন্তু ওই কিশোর অপরাধের প্রভাব তো ইপটিজিংয়ের ফলে অর্থাৎ মেয়েকে যখন উত্তক্ত করা হয় তাহলে অনেক সময় সে যখন তার শিক্ষা জীবন অসমাপ্ত রেখে দেয় তখন বাবা মা অনেক সময় তাকে পরিবারের বোঝা মনে করতে পারেন সে কারণে সে কি করে বাবা মা কি করতে পারে তার বিয়ের বয়স না হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিয়ে দিয়ে ফেলতে পারে হ্যাঁ তার ইচ্ছা তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্থাৎ সেই মেয়েকে বাবা মা বিয়ে দিয়ে ফেলতে পারে এতে করে কি বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পাওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে ভালোভাবে তাই না অপহরণ হওয়া আমরা পত্রিকা খুললে অনেক সময় দেখতে পাই যে এই মেয়েটি হ্যাঁ কলেজগামী এক মেয়ে বা স্কুল পড়ুয়া এক মেয়ে হ্যাঁ অপহরণের শিকার হয়েছে হ্যাঁ এরকমের অনেক মানে অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমরা পত্রিকাতে দেখতে পাই তাই না এই যে অপহরণ হলো কেন হলো আচ্ছা সেটাও কিন্তু এই যে এমনটা হতে পারে যে এক কোনো কিশোর অপরাধী তাকে একটা কুপ্রস্তাব দিয়েছে হ্যাঁ এবং সেই প্রস্তাবে সে রাজি না হওয়াতে তাকে তার সাঙ্গপাঙ্গরা আর ওই যে কিশোররা দল বেঁধে হ্যাঁ ওদের যে একটা গ্রুপ আছে সেই ওরা দল বেঁধে তাকে কি করতে পারে এই অপহরণ করতে পারে তারপরে শারীরিক নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়া এরকমের প্রতিনিয়ত সেই বখাটেদের বা কিশোর অপরাধীদের অন্যায় প্রস্তাবে সারা না দেওয়ার ফলে তারা কি করতে পারে ওই কিশোরীর উপরে তোমার নির্যাতন শারীরিক নির্যাতন বৃদ্ধি করে দিতে পারে কী রকমের যে সে আসা যাওয়া করতেছে আসা যাওয়ার পথে তাকে একটা ঢিল মারল বা পাথর ছুঁড়ে মারল হ্যাঁ নানাভাবে এরকমের সে নির্যাতনের শিকার হতে পারে নেক্সট এসিড নিক্ষেপ করা তো এই এসিড নিক্ষেপ করার ঘটনাও আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই আমরা পেপার পত্রিকাতে টেলিভিশনের হ্যাঁ টক শোতে আমরা এ সম্পর্কে শুনতে পাই এসিড নিক্ষেপ যে এসিড নিক্ষেপ করা সেই কিশোর অপরাধীরা যখন যে মেয়েকে তারা একটা প্রস্তাব দিয়েছিল কুপ্রস্তাব বা সে যে ইপটিজিং করেছিল সেই ইপটিজিংয়ের শিকার হওয়া মেয়েটি যখন তাদের অন্যায় প্রস্তাবে সারা দেয়নি তখন তারা কি করতে পারে এই কিশোররা একেবারে ওই মেয়ের উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে তার যে তার পুরো চেহারাটা ঝলসে দিতে পারে এসিড নিক্ষেপ করে যেটা কারোই কি কাম্য নয় তারপরে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা কোনো মেয়ে এভাবে যদি ইপটিজিংয়ের শিকার হয় অর্থাৎ তোমার এই যে উত্তক্ত হওয়া এটার যদি শিকার হয় সে যদি বাসায় গিয়ে বলে হ্যাঁ প্রথম দিকে সে বলতে চায় না বাবা মাকে লজ্জায় হোক বা অন্য কোনো ভয়ের কারণে হোক প্রথমত সে বিষয়টা এড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু এর মাত্রা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সেই মেয়ে তার অভিভাবককে জানাতে বাধ্য হয় তো অভিভাবককে জানাইলে স্বাভাবিক হ্যাঁ তার বাবা মাকে জানায় বা বড় ভাই থাকলে তাকে জানায় জানানোর ফলে তারা যদি প্রতিবাদ করতে যায় তো এমনও দেখা গেছে 
যে আমরা অহরহ এ খবর শুনেছি দেখেছি যে অভিভাবকরা প্রতিবাদ করতে গিয়ে ওই মানে যারা ইফটিজার ছিল ইফটিজার ছিল সেই কিশোর অপরাধীরা যারা ইফটিজিং করেছে তাদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছে ইভেন তাদের অনেকের প্রাণও কি অকালে চলে গিয়েছে এই ইফটিজারদের আক্রমণের কারণে তো দেখা যাচ্ছে যে এ কারণে অনেক অভিভাবক কিন্তু সব অভিভাবক কিন্তু প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না সমাজে যাদের একটু প্রভাব প্রতিপত্তি আছে ও সমস্ত অভিভাবকরাই কিন্তু একটু প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে কিন্তু যারা একটু দুর্বল দুর্বল বলতে অর্থাৎ সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে যারা একটু দুর্বল এ ধরনের অভিভাবকরা সাধারণত এই প্রতিবাদ করতেও কিন্তু এগিয়ে আসার সাহস পায় না তারপরে দেখা যাচ্ছে যে মাদকাসক্ত সহ অনেক ধরনের খারাপ অভ্যাসে জড়িয়ে পড়া তো এটা কিন্তু এই যে দেখা যাচ্ছে যে কিশোর কিশোররা যখন এরকমের নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে তখন মাদকাসক্ত হয়ে যায় হ্যাঁ কিশোররা অপরাধ হওয়ার অপরাধী হওয়ার পেছনে তো অনেক কারণ থাকতে পারে তাই না সে কথা তো পূর্ববর্তী ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে তারা এরকমের মাদকাসক্ত হয়ে আরও নানা ধরনের খারাপ অভ্যাস যেমন অশোভন ছবি দেখা তারপরে উগ্র আচার আচরণ করা হ্যাঁ দারুণভাবে অর্থাৎ কাউকে পাত্তা না দেওয়া হ্যাঁ সবার সাথে দুর্ব্যবহার করা এরকমের নানা ধরনের বাজে অভ্যাসের সাথে জড়িয়ে যেতে পারে কিশোররা তো আমরা দেখে নিলাম যে কিশোর অপরাধীরা যে সমস্ত অপরাধ করে থাকে এবং এই অপরাধের ফলে পরিবার সমাজ তথা জাতীয় জীবনে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে নিয়ে আমরা এতক্ষণে আলোচনা করেছি তাই না আচ্ছা এখন আমরা পরবর্তী ধাপে যাব এই যে কিশোর অপরাধের প্রভাব এখন এই প্রভাব থেকে এটাকে আমরা মেনে নিব এই কিশোর অপরাধের প্রভাবটা কি আমরা সমাজে চলতে দিব পরিবারে চলতে দিব জাতীয় পর্যায়ে চলতে থাকবে আমরা কি সেটা আশা করি আমরা নিশ্চয়ই সেটা আশা করি না কেমন আমরা আশা করি যে এই কিশোর অপরাধের প্রভাব থেকে অর্থাৎ কিশোরদের কিশোররা যে অপরাধী হয়ে উঠতেছে সে কারণে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে আনার জন্য আমরা ব্যক্তি বিশেষ সমাজ তথা জাতীয় জীবনে আমরা কিভাবে আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি তাদেরকে এই অপরাধের জগৎ থেকে কিভাবে সরিয়ে আনতে পারি তাই না এটা তো আমরা অবশ্যই চাইব শুধু সমাজে একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করলো আর আমরা সেটা নিয়ে থেমে থাকলাম হ্যাঁ ঘুমিয়ে থাকলাম কোনো প্রতিবাদ করলাম না ওখান থেকে উত্তরণের জন্য কোনো পদক্ষেপ নিলাম না সেটা তো হতে পারে না তাই না তো কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায় হ্যাঁ প্রবলেম যেমন আসে যে কোনো জিনিসের প্রবলেম আসে অর্থাৎ প্রবলেম থাকলে তার একটা সলিউশনেরও ব্যবস্থা থাকে তাই না তো প্রভাব আসে এবং এটা প্রতিরোধের উপায়ও আসে তো এখন আমরা কিশোর অপরাধের কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব তোমরা একটু ধৈর্য সহকারে দেখো এবং তোমাদের নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে তোমাদের খাতা খোলা আছে খাতায় এই পয়েন্টগুলো তোমরা লিখে নিতে পারো দেখো কিশোর অপরাধের কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায় দুঃখিত কিশোররা কেন অপরাধী হয়ে উঠছে কিশোর অপরাধের ধরন এবং প্রতিকার এ সম্পর্কে যদি পিতা মাতা কিংবা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সচেতন থাকে তাহলে কিশোরদের অপরাধ থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব অর্থাৎ কিভাবে তাদের ওখান থেকে সরিয়ে আনা যায় এটা কিন্তু সম্ভব হবে যদি পিতা মাতা এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা 
কিশোর অপরাধের ধরন প্রকৃতি এবং প্রতিকার সম্পর্কে তাদের জানা থাকে তাহলে সহজেই কিশোরদের যে অপরাধ থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে তো এই জন্যে প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অভিভাবক সচেতনতা ও দায়িত্ব হ্যাঁ নাম্বার ওয়ান অভিভাবক সচেতনতা ও দায়িত্ব অভিভাবককে অবশ্যই সচেতন হতে হবে যে তা সচেতন হতে হবে সে যদি সচেতন না হয় তাহলে তার ছেলে মেয়ে অপরাধ করার সুযোগ পাবে তো অভিভাবক কিভাবে তার ছেলে মেয়ের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে আমরা একটু দেখে নেই যেমন এজন্য অভিভাবকের প্রথমেই যেটা প্রয়োজন যে উপযুক্ত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা অভিভাবক সচেতনতা অভিভাবককে একজন অভিভাবককে কি করতে হবে তার পরিবারে তার পরিবারে সন্তানদের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য তার পরিবারে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এই দায়িত্বটা কাকে নিতে হবে ওই শিশু কিশোরের অভিভাবক যিনি তাকেই এই দায়িত্বটা প্রথমে নিতে হবে যে এই আমার আমি যার অভিভাবক অর্থাৎ আমার ছেলে বা মেয়ের কিভাবে পরিবারের মধ্যে সুন্দর এবং সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে পারে সুন্দর মন মানসিকতার সাথে পরিবারে বড় হতে পারে সেজন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি কিভাবে করতে হবে সেই দায়িত্বটা নিতে হবে অভিভাবককে তাই না নেক্সট অভিভাবককে দেখতে হবে যে আমার ছেলে বা মেয়ে হ্যাঁ কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কখন যাচ্ছে কেন ঠিক টাইমে আসতেছে না হ্যাঁ এটা দেখতে হবে অর্থাৎ তার চলাফেরার প্রতি নজর দিতে হবে চলাফেরার উপর চলাফেরার উপর নজর রাখা এটা কে রাখবে অভিভাবক রাখবে তাই না তারপরে এটাও অভিভাবককে দেখতে হবে এগুলো সবই অভিভাবক সচেতনতা অভিভাবক সচেতনতা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এই পয়েন্টগুলো কেমন এরপরে তাকে দেখতে হবে যে আমার ছেলে বা মেয়ে তাদের তার বন্ধু কারা বা সাথী কারা সে কাদের সাথে কার কার সাথে সে মিশে ওঠা বসা করে চলাফেরা করে সেই সকল বন্ধু ও সাথীদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হবে কাকে নিতে হবে কে নিবে অভিভাবক নিবে তো এভাবে একজন অভিভাবক যদি যে সে তার ছেলে মেয়ের কার সাথে মিশে তার বন্ধু বান্ধব কারা সাথী কারা তাদের সাথে যদি সে একটু যোগাযোগ রাখে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে তার ছেলে মেয়ে ভালো কারো সাথে মিশছে না খারাপ কারোর সাথে মিশছে এরকম সে একটা আইডিয়া করে নিতে পারবে তারপরে অভিভাবককে আরও যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সন্তানদের সাথে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা আর দুঃখের বিষয় এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অনেক পরিবারেই হয়তো বা অনুপস্থিত আসে যে অত্যধিক ব্যস্ততার কারণে পিতা মাতা সন্তানদের সাথে সহজ এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না তো অনেক বাবা মাই আসেন যারা দুজনেই কি করেন চাকরি বাকরি করেন অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করেন যে কারণে তারা এতটাই ব্যস্ত থাকেন সন্তানের উপরে সন্তানের প্রতি তার যতটুকু যত্ন নেওয়া দরকার সন্তানকে যতটুকু সময় দেওয়া দরকার ততটুকু সময় ওই সমস্ত পিতা মাতা পারেন না তো যারা পারেন তাদের জন্য সৌভাগ্য সন্তানদের সাথে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে সন্তানকে অপরাধের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অভিভাবককে অবশ্যই সন্তানদের সাথে সুন্দর সহজ এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে তাই না আচ্ছা কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের আরেকটি উপায় হচ্ছে আর্থ সামাজিক কর্মসূচি হ্যাঁ সোসিও ইকোনমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আর্থ সামাজিক কর্মসূচি আমাদের দেশে যে কিশোররা অপরাধী হচ্ছে এই অপরাধের পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে দারিদ্র কারণ দেখা অনেক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে এই আর্থ সামাজিক কারণেই অর্থাৎ দারিদ্রতার কারণে দারিদ্রতার কারণেই কিন্তু ম্যাক্সিমাম অধিক সংখ্যক শিশু কিশোর অপরাধী অপরাধ জগতে চলে গিয়েছেন 
দারিদ্র্য এমন একটা জিনিস যা একজন উর্তি বয়সী শিশু কিশোরকে হতাশায় ফেলে দেয় কারণ শিশু কিশোর মন স্বভাবতই অনুকরণ প্রিয় এখন এমনটাও হতে পারে যে তার একটা বন্ধুর একটা ভালো পোশাক আছে এখন সেও সেটা ওরকমের একটা পোশাক কেনার জন্য বাবা মাকে আবদার করতে পারে কিন্তু বাবা মায়ের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকার কারণে অনেক সময় বাবা মায়ের পক্ষে ছেলে মেয়ের আবদার মেটানো সম্ভব হয় না তো এরকমের দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আমরা প্রায় শুনে থাকি যে অমুকের টাকা চুরি গেছে কলম চুরি গেছে পেন্সিল চুরি গেছে হ্যাঁ তো এমনটা হতে পারে দেখা যায় যে আমার এটা নেই আমার একটা ভালো পেন্সিল নেই এটা নেই সেটা নেই এরকমের অনেক সময় না বলে না দেখিয়ে নেওয়াটা এরকমের অভ্যাস রপ্ত হলে দেখা যায় যে পরিণামে তা এই অভ্যাসটা তাকে চুরি করতে বাধ্য করে বা সেই দিকে তাকে ধাবিত করেন তো এক্ষেত্রে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাবা মাকে কি করতে হবে যে কোনো কর্মে নিয়োজিত হতে হতে হবে অনেক বাবা মা অনেক বাবা আছেন অলস প্রকৃতির তারা পরিবারকে পরিবারের জন্য যতটুকু পরিশ্রম করার প্রয়োজন পরিবারের ভরণ পোষণ মেটানোর জন্য যেভাবে কাজ করা উচিত বা দরকার অলসতার কারণে অনেক বাবা আছেন সেটা করতে চায় না তো স্বভাবতই ওই পরিবারে অভাব অনটন লেগেই থাকে তো এখানে কি করতে হবে অভিভাবককে অর্থাৎ পিতা মাতাকে তাদের আর্থিক দন্যদশা যদি থেকে থাকে তাহলে সেখান থেকে ওভারকাম করার জন্য তাদেরকে যে কোনো কাজে ইনভলভ হতে হবে হ্যাঁ ইকোনমিক্যাল যে কোনো কাজে অর্থনৈতিক যে কোনো কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে ইনভলভ করতে হবে যে যাতে পরিবার পরিবারটা একটু স্বাচ্ছন্দে চলে এরকমের ব্যবস্থা তাদেরকে নিতে হবে আর এছাড়াও এছাড়াও এরকমের যেমন সামাজিক যে কোনো সামাজিক সংগঠন এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ও সমস্ত পিতা মাতাকে কি করতে হবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলেও কিন্তু আমরা এই যে কিশোররা অপরাধী হচ্ছে সেখান থেকে তাদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারি আরেকটা বিষয় কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের আরেকটা বিষয় আমরা এখানে দেখে নিই সেটা হচ্ছে শিক্ষার সুযোগ শিক্ষার সুযোগ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার তাই না শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার সবাই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে সে সে জেলের ছেলে মেয়ে হোক মুসির ছেলে মেয়ে হোক হ্যাঁ কোটিপতি ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হোক হ্যাঁ রাষ্ট্রপতির সন্তান হোক যেই হোক না কেন সবার জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত তো শিক্ষার সুযোগ আমরা যদি প্রাতিষ্ঠানিক উপায় সকল শিশু কিশোরদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি তাহলে এর দুটো দুটো দিকে এর লাভ আসে দুটো দিকে লাভবান হওয়া যায় এক সেটা হচ্ছে ওই সমস্ত শিশু কিশোর শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে একটা পজিটিভ চিন্তা ভাবনা ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা তাদের মধ্যে গ্রো করবে অর্থাৎ শিক্ষার প্রভাবে তারা তাদের জীবন জীবনটাকে ভালোভাবে পরিচালিত করার জন্য তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে আর দ্বিতীয়ত সবার জন্য যদি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যায় সকল শিশু কিশোরদের জন্য তাহলে তারা বিদ্যালয়ের পরিবেশে এসে বিদ্যালয়ের পরিবেশে এসে তারা তাদের অপরাধ কর্মকাণ্ডের কথা ভুলে যাবে এবং অপরাধ কর্মকাণ্ড থেকে তারা বিদ্যালয়ের পরিবেশটাই তাদেরকে বাধ্য করবে ওই সমস্ত অপরাধ কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসতে আর নেক্সট চিত্ত বিনোদন কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের আরেকটি উপায় হচ্ছে চিত্ত বিনোদন চিত্ত মানে মন কেমন চিত্ত বিনোদন মনকে ভালো রাখার জন্য যে বিনোদন সেটাই হচ্ছে চিত্ত বিনোদন আচ্ছা আমরা দেখে আসছি যে ছোটোবেলা থেকেই যে সমস্ত শিশু কিশোররা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন ছবি আঁকা শরীর চর্চা কবিতা আবৃত্তি এরকম নানা ধরনের সামাজিক নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখে তাহলে ওই সমস্ত শিশু কিশোররা অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে বড় হয়ে উঠে আর যারা এ সমস্ত এই যে কবিতা আবৃত্তি 
তারপরে শরীর চর্চা তারপরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সঙ্গীত চর্চা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যে সমস্ত শিশু কিশোর নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখে না তাহলে তাদের মধ্যে একটা অস্থিরতা কাজ করে একটা অস্থিরতা কাজ করে এই অস্থিরতা থেকে তারা বের হওয়ার জন্য তারা কি করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখে এটা কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে সবাই এটা জানে যে যে সমস্ত স্কুল থেকে স্কুল জীবন থেকে যে সমস্ত শিশু কিশোররা বিভিন্ন ধরনের কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হ্যাঁ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখে তারা কিন্তু সুস্থ মানে সুস্থ পরিবেশে তারা বেড়ে উঠে এবং তারা সাধারণত অপরাধী হয়ে উঠে না তো এখানে এই কিশোরদেরকে শিশু কিশোরদেরকে অপরাধের জগৎ থেকে সরিয়ে আনার জন্য তাদের জন্য কি করতে হবে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে কি করতে হবে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ থাকতে হবে আবাসিক এলাকার খেলার ব্যবস্থা থাকতে হবে তারপরে বিভিন্ন মানে তারা যে পাড়ায় বসবাস করতেছে সেই পাড়া মহল্লায় বিভিন্ন পাঠাগার ব্যায়ামাগার হ্যাঁ এরকমের সাংস্কৃতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে যাতে করে শিশু নিজেকে শিশু কিশোররা নিজে নিজেদেরকে ও সমস্ত সংগঠনের সাথে জড়িয়ে তারা অপরাধ প্রবণতা থেকে অপরাধ জগৎ থেকে সরে আসতে পারে বা সেদিকে ধাবিত না হয় কেমন আচ্ছা এরকমের তো এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে চিত্ত বিনোদনের বিষয়টাও কিন্তু খুব একটা মুখ বিবেচ্য বিষয় তো এই সমস্ত এ সমস্ত বিষয়গুলো যদি আমরা মেনে চলি বা এই বিষয়গুলোকে যদি আমরা প্রাধান্য দেই তাহলে কিশোরদেরকে তাদের অপরাধ জগৎ থেকে আমরা সরিয়ে আনতে পারব বা কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের যে উপায়গুলো এগুলো মুখ্য ভূমিকা বিবেচ মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি কেমন আচ্ছা আজকের আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি তো তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দিয়ে দিচ্ছি বাড়ির কাজটা তোমরা একটু লিখে নাও বাড়ির কাজ বাড়ির কাজ কিশোর কিশোর অপরাধের প্রভাব প্রভাব ও প্রতিরোধের প্রতিরোধের উপায় কিশোর অপরাধের প্রভাব ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত বিস্তারিত বর্ণনা দাও এটা তোমাদের বাড়ির কাজ আজকের এখানেই শেষ সবাই ভালো থাকো খোদা হাফেজ